Yes, let us start with the class. Good evening. Uh, my name is Krutika Shetty. Nan physics nim teach Martini. Nam divat in the uh, already e week in the nam the SS program. Sankal PSS cla SS classes and now start Madi Divi. As you already know, biology complete agide, chemistry complete agide, maths class complete agide. So today we have the physics class. Right? So as you know already, from last year, so last year in the students help agli and the little bit they have changed the exam pattern. You already new midterm exam and face madi dira ni magotti the and new last year question paper kuda noir bodu. But the previous classes al kuda nam teachers ni modi discuss madi dare whatever the changes are there in the exam pattern and the head bodu. So we have the change in the exam pattern. Yau tarai the anta andre modle ni tu one mark question, two mark question, three mark. Mate five marks questions sirti tu. Mate numerical separate ak section ni tu physics ali. So already bare subject is gotti the. Naanu ni ubari ke physics bage aadar ay ratte anta hai tini. E verse dinda, hod verse dinda. They have introduced what they have introduced. That is MCQs questions ana introduce madi dare. Mate fill in the blanks ana introduce madi dare. Adr prakara or blueprint ana kuda ready madi dare. So blueprint yad help aagatte anta andre. Blueprint for the students, every student early just passing early, atwa out of four score madorge, elri gu it help agatte. So Karnataka board do one speciality in antandre, they will strictly follow at ninety nine percent they will follow the blueprint. Okay, so one mark one mark hechu karme ag bodo kotiro lesson sali adbitre they will follow strictly the whatever the blueprint they are releasing. How da? So now kuda noda na yau riti agi the physics blueprint anta. Andre namge yen now strategy follow mat bodo for the next namde twenty five twenty six classes agatte February end varige. Aduk nam help agatte anta head bodo. Okay. So physics ali main agi now idu yen focus mat beko anta andre derivations. Matte yar out of four score mat lik target mat tira yau riti numericals matte MC kuzali solpa jasti focus mat beka agatte. So, in this program, in our Sankal Precious program, we are focusing on the, all the types of students. All the types of students in the sense, they are just passing, they are also helping us, they are also helping us, they are also helping us, they are just the score model, above 50, or out of 4, they are also helping us, we are also helping us, we are also helping us. So, we are also helping us, we are also helping us, we are also helping us, and fill in the blanks, matte, uh, derivations in barate physics ali. and similarly, nim the numerical section irate, adela kuda na will cover madana. So, pa time kadme is there, but whatever the things are important, only on that we are going to focus for the next upcoming 60 days. Namatra uh, yeni de, idral na wadana plan matti, okay? Yes. So, physics blueprint ya ritiya gide anta check madana iga. So you can see the blueprint. I'll just display the blueprint now. So please keep yourself muted. So that bare or yar ko disturb agala. Okay, students. So, ni mili note bo du. Nam din physics ali lessons ide. Total nam hatra fifteen lessons ide. But fifteen ali na main matti bi last du semiconductor devices mathe communication system ana together one lesson agi ne consider matta idi bi. So fourteen lessons anta na mili hear bo du. So e fourteen lessons ali yaav yaav lesson du jasti weightage ide. Mathe yaav lesson mil numerical barat anta na mili note ana. Okay. निम्नगोत्तीरो प्रकारा फिजिक्स एग्जाम में आवरी करती है 70 मार्क्स थेरी रहते 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से डिस्ट्रीब्यूट मारते रहे सो 70 मार्क्स थेरी इट विल कवर ऑल द 14 चैप्टर्स यस सो पेपर या आवरी त्याग इधर अंतर नोड़ा ना नेक्स्ट टू 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से की रहते प्रैक्टिकल्स में निम्न गोत्ती रो प्रकार है नम दो क्वेश्चन पेपर पैटर्न एमसीक्यूज अंदरे वन मार्क्स क्वेश्चन निरते हद्दने इन क्वेश्चन निरते ऑल अदर कंपलसरी सो मेन आइली टारगेट मार्ट्स इधर फॉर आउट ऑफ़ फोर्स स्कोरिंग 
ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಫೈವ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರತ್ತೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟೆಂಪ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಥೇರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಥೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇರತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಫೈವ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ತ್ರೀ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇರತ್ತೆ ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಅದ್ ಲೆಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಬೌವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಬೌವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಡೂ ದ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯೂಡಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನ್ಯೂಡಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವವರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಟರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಲೆಸನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಕರಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ದಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಐದರ್ ದೇ ಮೀನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೆನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಲೆಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ ದಿವಸ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಫ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯಾವ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಲ ಬರಲ್ಲ ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಡು ದ ರಿವಿಜನ್ಸ್ ಎಸ್ so this is regarding the blueprint what we are going to do for the next uh, upcoming classes so first now in madana sequence prakarane hogana i'll not go in a jumbled manner here whatever the sequence is there that sequence only i am following so first chapter we are going to see the electric charge and the fields adhe lesson annu now discuss maartta idivi so as you can see in one mark question mcqs you fill in the blanks three marks and matte ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಲೆಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಏನ್ 
Okay, students, here is a topic that is cash and sale. As I told you, first we are discussing the MCQ's questions. So, yari beku note down mat poli. Kelon reasons explain mat TV. Here only we will go through the concepts also. Aita. So, theory cover maadi, idella cover maadi, cast on time si gala. So, for that reason, we are focusing on the MCQs and the question paper yao tara pattern idha adhe tara nao hoga na. Nim gain in explanation beko alle explain maadta hoogti ni so that nim jasti points cover agathe aita. Yes. So, here is the first question. An isolated solid metallic sphere is given plus Q charge. The charge will be distributed on the sphere. Okay, some students are asking to send a PDF. Okay, we will try to share with you. Yes. So, you have any points in the chat box, YouTube students as well as Zoom class, live class students. So, both of you, you can chat and tell whatever you want to tell. Can you unmute my method, baby, because it's disturbed. So, here we can see the first question in it too. An isolated solid metal is the new charger. So, many students are answering also. The charge will be distributed on the sphere. So, charge yao rithiya distribute agathe anta keli dare. So, maximum students are... Okay, okay. Notes. Yes, yes. We will provide whatever you require. We will provide notes, PDF. Uh, so, all the students are saying it is option A. Yes. YouTube students, what is the answer? It's very good. Many students are answering here. I can, I'm not able to read our messages. So, Preeti, Suhas, Durga Shri, Vidya, Sanjeevini, Devika, Swati, Lakshmi, Bhavna, Supriya, Priyanka, Jairam, so, first answer is given by Sindhu. Okay. Yes. So, Ruhi and option A. Yes, very good, everyone. So, option A is the correct answer. Yes, Anushri, Sita. Uh, yeah, according to the properties of the charges. So, e lesson al naveen maati vi anta andre. We will deal with the properties of the charges. So, properties of the charges. So, charge andre, you know, charge is nothing but what? These. So, charge, anno de charge is the intrinsic property of the matter and the hair TV. So, this charge is having some of the properties, otherly basic properties and then study mat TV. What are the basic properties of the charges? So, three basic properties, the kelansali two maksal barate. The properties of the charges, first one we have, it is quantized, the charge is quantized and the hair tare. The charge is isolated and the hair tare. So basic properties are charge is quantized, charge is conserved, charge is so these three are called as what basic properties of the charges. Okay, so these are the three basic properties of the charges. Next in here TV, that is the charge, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Whatever the charges you are giving to any body that is distributed uniformly over the surface. So, charge avaglun you charge another marta idre any body that will be distributed over the surface, not inside the body. So, therefore, it is the answer here. Yes. Then, the moving charges will give the electric field as well as the magnetic field. The motion of the charge will not vary the magnitude of the charge. So, these are the some of the properties of the charges. So, we will note that the first question we are covering the concept also. So, charge is so charge the charge properties and definition which will help you for the any other question related to the charge. Correct? So, go for the second question students. 
ಮ್ಯಾಟ Mute yourself, students. Okay. A region surrounding a stationary electric dipole has a region surrounding a stationary electric dipole has magnetic field only, electric field only, both electric and magnetic field, no electric and magnetic fields. Okay, Sanjeevani is saying C, Lavanya C, Priyanka B, Devika C, Jyoti. Jyoti, I think she is also our need student. Bhavna C. Yes, what about here? B. Yes, Ruhi is saying B. Okay, answer any then or no? Okay, Suma is also saying B option. Okay. Swati is saying B. Yes. So the correct answer is the region surrounding a stationary electric dipole has electric field only is the answer. So B option is correct. Namhi le natta agbeku. That is what do you mean by electric dipole? So electric dipole means what? Electric dipole is nothing but that is a charge separated by some distance this is called as what dipole electric dipole and the charges are separated by some distance that system is called as what electric dipole anta heltivi and the distance between these two charges we generally take it as 2a anta heltare aita so if you consider ide enadru charge anta you consider maadi idrdu madhyadal distance estide the dipole distance is taken as 2a So from the midpoint, the distances are taken as what a and a. So midpoint in the distance a at mate a anta helti vi. But the total distance is taken as two a. Okay, some uh, other teachers may denote it with some other letter also. Here, a region surrounding a stationary electric dipole. Yavaglu na main think matti vi. Whenever you think of a charge, you think that. The charge will give electric field as well as the magnetic field and the here tare. How da? But here the answer is option B. That is, it is giving only the electric field. Yeah, okay. Because here charge when it is moving, that is giving you the electric field and the magnetic field. Okay. So charge motion only the ga na mag electric field mathe magnetic field ko dante. Il question iru do the stationary electric dipole. So dipole is also not moving here. Adu dipole yau itiya gide stationary ide. It is at rest. So therefore, it is not giving me magnetic field. It is giving me only the electric field. Option B is the correct answer. Okay. So some explanation may help you for the CET exams also. So then pit koli bare concepts ik pura relate relate agatte kalan sali. So not only focus on the answer options, little focus on the explanation what we are trying to give you. Okay. The next question. I yes, hope so. You are understanding. If any doubt is there, you can ask in the chat box. The next question is: Gauss law is true only if force due to a charge varies as. So Gauss law anta ida. So Gauss law the lane study mantira students. Gauss law is nothing but what the electric flux enclosed system or the system is given by one upon epsilon naught times the total charge of the body. So flux pi is equal to Q by epsilon naught anta ida. Correct. So this is my Gauss law actually. Potato question in it is Gauss law is true only if force due to a charge varies as. So force due to a charge varies as. Options R S to minus one, R S to minus two, R S to minus three, R S to minus four. B. Sanjeevini Durga Sri. Supriya, 
Yes, Priyanka Swati. Yes, B is the correct answer. Okay. So here also I can see the answers. B and the health idea, many students. Yes. So option B is what? That is R is to minus 2. Yes, it is correct. So Gauss law is true only if the force due to a charge varies as R is to minus 2. That is nothing but the Coulomb's law. How the? So the force between the charge is directly proportional to the product of the charge and is inversely proportional to the square of the distance between them. So, lane F is inversely proportional to R square. Numeratory go daga R is to minus 2 anta agate. Okay. So, therefore, here your Gauss law is also true for this relation only. Actually, this is the law of the law. Which law it is called as? No doubt it is the overall law is called as the Coulomb's law, Gauss law. Here one statement I told you. F is inversely proportional to square of the distance. Yes, the I So, this is inverse square law. You first year al kuda kalti dira. This is called as the inverse square law. So, when you say that the force is inversely proportional to the square of the distance, this is called as the inverse square law. There are some laws which will obey the inverse square law. So, here the Coulomb's law is one among them. The fourth question. Let us go for the next question. An electron is moving towards x-axis. An electric field is along y-x, y-direction. Then path of the electron is. C, C, okay. Yes, correct answer. Very good students. An electron is moving towards x-axis. An electric field is along y direction. And the path of the electron is a parabola. So option C is the correct option. So option C correct again. But why? And this is the answer here. Here. When the electron is moving along the x-axis, the electric field is along the y-axis and the They both perpendicular to each other. So when they both are perpendicular to each other, the path the electron followed will be what is a parabola and the healthy V. So option C is the option. C is A. So let us go for the next question now. If E is the electric field intensity of an electrostatic field, then the electrostatic energy density is proportional to E, E square, 1 by E square, E cube. What is the answer? If E is the electric field intensity. So, what is electric field intensity? 
So electric field intensity is nothing but what? The electric field intensity is given by force per unit charge. This is our electric field intensity. The electric field intensity is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. So this is our electric field intensity. Question in it. If E is the electric field intensity of an electrostatic field, then the electrostatic energy density is proportional to Okay, we shall. So, here some of you may know the statement or some may not know this. Electrostatic energy density and now du by dv and the tagol tv. Here, the electrostatic energy density is given by it is du by dv so v is the potential this is equal to 1 by 2 k epsilon naught e square so this is our electrostatic energy density elaine question is in the electrostatic energy density the intensity relation so we will formula not the half is constant k is constant epsilon naught is constant therefore what you can choose here du by dv is proportional to what e square so, option B is the correct answer. S, B, C, D, Suma. Okay. Okay, hope so. The explanation is clear to you. If you don't know, note down the point. Next, very simple question. Next question, the unit of intensity electric field is? I think here, whatever the third one's that is, I am seeing all know this answer. E gustin and in formula, but with the electric field is given by E is equal to this Y by Q. So, Y by Q. Here, force is expressed in terms of Newton. Charge is expressed in terms of Coulomb. Therefore, it is nothing but it is Newton per Coulomb. Yes, everybody knows this one. Option A is the correct answer. Newton per Coulomb is the answer here. Option A. Next question. Which of the following is deflected by electric field? Which of the following is deflected by electric field? X-rays, gamma rays, neutrons, alpha particles. Yes, Lakshmi is saying D. Devika, two answers. Priyanka, C. Mahek is saying D. Yes. D option is So positively charged particles. So option D is the I done. Suppose beta particle santa idre, alpha particle badlagi, beta particle santa idre, you can choose the beta particles also because beta particles we consider it as what? That is negatively charged particles. So alpha, beta, yavdidru agate, but x rays, gamma rays, neutrons will not come here. Okay, 
ओके स्टूडेंट्स शाल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ आगता है दिया इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज टेल अंडरस्टैंडिंग Okay, everybody. Arta akta idhi alam. So see, let us go for the next question. Hmm. The next question is: There are two metallic spheres of same radii. But one is solid and the other is hollow. Then, so question in the antandre, you have two metallic spheres. So, yell do metallic sphere do radii same idhe. But otherly one is a solid and the other one is a hollow. So, ni mo question atta ito antan kolti ni. So, if you consider two spheres. सो एर स्पीयर रेडियस इट इज ए सालिड स्पीयर आयता सो वे हॉलो स्पीयर यू कैन से इट एज ए हॉलो स्पीयर अंडरस्टैंडिंग आव द सालिड स्पीयर क्या गिवन मोर् चार्ज हॉलो स्पीयर कैन बी गिवन मोर् चार्ज दे कैन बी चार्ज इक्वली नन ऑफ दिस हॉलो स्पीयर ऑप्शन सालिड स्पीयर कैन बी Given more charge, okay. What about others? Option C. Lakshmi is saying option C. Many are choosing option A. Devi ka option B. Anushree A. Bhavna A. Yes. Okay. So answer no da na solid sphere can uh, sorry the question is what that is Jyoti is saying B. So question in yellow go artha agi the ya udrali jasti charge now kord bo do anta idhe so they can be charged equally option C is the correct answer here option C is the correct answer so why option C C you are giving the charges Elena here ta idare that is शेपे So new charge mark by kandre body the shape who matter agalla the shape of the body doesn't matter here it depends only on the radius area all factors may depend agatte so therefore option C is the correct answer they can be charged equally option C is the correct answer okay next question the value of electric permittivity of free space is that is nine into ten to nine. Eight point eight five into ten to minus twelve newton meter square per coulomb square. Option C eight point eight five into ten to minus twelve coulomb square per newton per per newton per meter square. Nine into ten to nine coulomb square newton per meter square. Yes, answer. It is the value of permittivity. I thought Ani will be able to get it. It is they are not asking you one upon four by epsilon value. They are You only epsilon value, so this is called as electric permittivity. Yes, whether it is C or B, unitary correct answer. Goti the, they will write the correct answer here. Whether it is C or B, B, okay. B or C. So, you know, D. Suppose if you see the formula, what it is, new unit confused. Ask both. You know, D. In mat both. You will be F is equal to one upon four pi epsilon naught. Q one Q two upon R square. Anta idhe. Namge epsilon naught to the unit beka gide. 
So if I take this epsilon not here, it will be Q1, Q2 by R square into F. So it will be Coulomb square per Newton meter square, right? So option C is the correct answer. So value most of the students know the answer. The value of the permittivity that is 8.85 into 10 to minus 12. But you need to note that again, you are confused. So, if you are feeling confusion, you can clear with the formula. So, in Madi, this question is the formula. Formula is the formula. So, first year, you need to understand the So, first year, units and dimensions which will help you to understand what is the unit without any confusion. Okay. Suppose if the question is like this, the value of 1 upon 4 pi epsilon naught in other 1 upon 4 pi epsilon naught proportionality constant, either this is 9 into 10 raised to 9. So, illi options again, there are two options 9 into 10 raised to 9. So, if you keep 1 upon 4 pi epsilon naught here itself, uh, that is F R square upon Q1 into Q2, that is Newton force to Newton I2 distance to meter square agate. Charges to the coulomb into coulomb, coulomb square agate. So, therefore, it is Newton meter square per coulomb square. So, actually, we do unit correct. Suppose option A, the Lenadru Newton 9 into 10 to 9 Newton meter square per coulomb square. Okay. So, that is the unit of your 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon not is matra tagondre, coulomb square newton per newton meter square. Then the next question. In comparison with the electrostatic force between two electrons, the electrostatic force between the two protons is 11C. C is 0. Greater, smaller, 0, same. So, Coulomb's law is not there. Electrostatic force is not there. It is nothing but the Coulomb's law. So, the Coulomb's law, what you have for the electrons, whether it is same for the protons, or it is zero, or it is greater, or it is smaller. Any there. Okay, Mehek is saying here, option D, sorry. Yes. Option D is correct here, students. Yeah, because the charge of the electron is the charge of the electron is nothing but what it is 1.6 into 10 to minus 19. How the but the charge of the proton to gondaga all the same it is 1.6 into 10 to minus 19. So suppose we will learn through magnitude x to gondre minus plus sirate as okay. But the value they are asking the electrostatic force. Same charge zero drinda, the electrostatic force will be same. Therefore, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. So, the last two questions for the today's class. Electric flux through a closed surface is zero. It means that electric flux through a closed surface is zero. It means that the net charge inside the surface is zero. The electric field is necessarily zero at all points on the surface. No charge exists inside the surface. No charge exists outside the surface. Yeah, correct. Agate. Electric flux through a closed surface, zero. Anta heli dare. Why it is zero? A, the net charge. Okay. So, many students know this, but you will go little wrong here. Illi option C correct the students. No charge exists inside the surface. Actually, properties of the charges prakarana will in here TV. The, according to the properties of the charges, the charges will reside only on the surface of the body. Inside the body, there is no charges. So, other prakara node daga, option C I too. But A mathe C the lane difference is the node. A optional in here, the net charge inside the surface is zero. The net charge exists in no net charge, no charge exists inside the surface. How the A L net charge value zero on the C L there is no charge on the 
ಸೊ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ when distance between the two charges is reduced to one half of the original distance and then f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square alli the distance between the two charges is reduced to one half and the distance is half madidare the force between them will remain the same if the charges is made Actually, lane ag bhek ittu, as you know that your F value is inversely proportional to the square of the distance and the ga. So, alli distance reduced by half adre, distance reduced by half adre, the force will become four times. How the, the force will become four times. Because lane ag ittu, R square divided by four ag ittu. So, R square divided by four, it is nothing but what? Four F is the answer here. ಸೊ ಆವಾಗ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ Yes, Lakshmi, C option. Yes, very good. C option is correct. Yeah, Kheli, because you know, then four times I do, suppose man only charge value not double mark on there. If the two are at the two are at the four right there. So if this four and this four, I can cancel here. Right. Sorry. One and a half times because he then I got the only need to shift mark on there. One upon four pi epsilon naught. It is 4 Q1 into Q2 upon R square. So, it will be 4 by R square. It will be 4 by R square. So, we will be divided by 4 by R square. Therefore, 1 half times. So, each charge is 1 half times. If you want, I will give the explanation. See, F is equal to 1 upon 4 by epsilon not bit 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 because it is a constant. Q1 Q2 by R square. How the answer? So, it is nothing but Q1, Q2 by R square by 4 and type 2. That is nothing but 4 Q1 into Q2 by R square. Now, we have to say that we have to say 4 bar in the denominator. So, in the denominator, we have to say Q1 and a half. Q2 value is not a half. Option D is D. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಏಟ್ ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಫೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ದೇನ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ Yes, students, any doubt is there? Okay, so again in the next week, we will continue with the same topic. Neven Mati, Yavya teacher, Yavya class, Nadita, Yavya lessons, Nadita, simultaneously you prepare Mata Hodre. Till the February end, whatever our program is there, Adhwati ke nimdu, theory 70 marks, maths 80 marks, preparation complete agathe. So go through it. along with our classes so that it will be more helpful for you okay so thank you we will continue in the next class